Now coming to this uh, nervous system. Nervous system is unique. Dintlo, okay, vilakshana galigna to one nadi vyavastha kan pistundi. You find a series of paired ganglia. Similar, dissimilar. Similar ganglia are connected by nerves called commissures. Dissimilar ganglia are collected, connected by nerves called connectives. So, nervous system consists of series of paired ganglia connected either by commissures or connectives. Nadi Vyavastalo Zataluga Undate twenty Nadi Sandaluntai Sajati Gavatsu Vijati Gavatsu Sajati Nadi Sandalun Kalipate twenty Nirmana Ne Manu Samyo Jakamu Anyano Vijati Nadi Sandalu Kalpe Watni Sandha Yakamu Anano. For example, Neru joining two cerebral ganglia. What is it? Cerebral commissure Mastishka Samyo Jakamu Anano. Nerve joining the nerve joining cerebral and pedal ganglion. It is called cerebro pedal connective. Rundu different. Mastishka pada nadi sandhaya kamu anyano. Cerebro pedal connective. So you are to remember connective and commissure. Commissure is a nerve that joins similar ganglia, like cerebral commissure. Connective is a nerve that joins the dissimilar ganglia. That is cerebro pleural connective, cerebro pedal connective, pleuro pedal connective, like this. Then receptors. You find eyes, maybe simple, or eyes like the eyes of vertebrates, are seen in which group of mollusks? Just now we discussed cephalopods, like loligo, octopus etc. Where the eye has retina, lens and cornea. Then you find tentacles. Aspiridium, which is a unique chemoreceptor, which is meant for testing the purity of water. Generally, it is only one as in the case of phyla. Now, coming to reproduction and development. Mostly unisexual. Very few are hermaphrodites, dioecious, unisexual or dioecious, sexes are separate here. Fertilization is external. Arthropodalo, internal fertilization is a good thing. Here, external fertilization is a good thing. It is not a good thing. Fertilization is a good thing. Then mostly indirect development. There are two larval forms here, crocophore and veliger. First larva is crocophore, then before metamorphosis it becomes a veliger. This is crocophore, a bell-shaped larva which resembles that of crocophore of annelids. Now here this is veliger, there is a velum, ciliated plate meant for free swimming. Then there is foot, balancing organ, stratocyst is there, eye is there. So this will metamorphose into the adult mollusk. So larval forms are two, crocophore and villager. This is the indirect development in mollusca. Then specific larval forms, Unio has glochidium. This, uh, Glucidium attaches itself to the gills of fishes and thereby it gets distributed in the water. You know, mussels, they are very sluggish, almost confine themselves only to a few meters. Dhani ki dhokha unique vidhana anya avi avalam pinchai. E chepala moppala medha bahya parana jeevi ga unde te te vanti glucidium larva ni avi air parts kunai. E glucidium ki bysas thread dhun tundi. Dhani sahayan to eere chepa moppala ka atuk kuntai evi. Then it metamorphoses into the adult snail. So remember glucidium as the larva of muscles. 
glochidium at the larva of muscles. Direct development in the case of cephalopods, no larvae and this is another advanced feature of cephalopods. What we have learnt is a test for what we have learnt. Let us test ourselves. Dini ki manu kunni neatlo in the mundha adigana to vandhi prasin lu kunni a madir prasin lu ni roopan din chukunni manu dhani gurinchi ok sar chuddham. Which one of the following phyla is correctly matched with its two general characteristics? And a kunni phyla pair li chadu dhantlo rindu a vargani ki sambandh inchi no to vandhi rindu lakshana lu dhani ki sambandh inchi undali wakati sambandh inchi na adhi rang answer out undi. So, my dear friends, Jagratthaga is to skondi. Echinodermata, pentamerous radial symmetry. Okay. Internal fertilization, no. External fertilization, agri point. Then, mollusca, mostly oviparous, egg-laying forms, correct. Development through trochophore or villager, adhi koda correct. E rindu, dhini vartisthuna, inka yamayana undhyamo choddham. Before we draw conclude, arthropoda, body divided into head, thorax and abdomen, respiration by trachea, no doubt you find trachea, but not in all arthropods, trachea are organs of respiration only in insects. Why not all in a way, any arthropoda lo tharasa padav, shatpadu lo maathra me untai. Kapati, meir jump chesi, it is a correct answer ay anukuni wrong track lo padhe avakasya mundi. वक्ति वर्तिस्तांदी, रुंडो वर्तिंस दा, निटलो गान पड़ाल, एक्कूगा मनेक, exception लाकोंड, car data, notocard in some stage of development, okay, separate anal and urinary opening, इकड़ अन्निटलो नो रुंडो उन्डब, fishes, amphibians, reptiles लो, cloaca का उन्टुद्धे, mammals, birds लो कोड़ cloaca का उन्टुद्धे, mammals लो ने separate urinogenital aperture ने इदी मनेक so, Avedanga Chushina put a very correct answer with Nante, your option is two, mollusca. Because they are mostly oviparous and their development passes through trochophora or villager. Next, which one of the following groups of three animals, Moodichad, each is correctly matched with their one characteristic morphological feature. Idi Rinduela Yenimidlo, Vachinde. Ibi. रिंडु, रिंडु कैरेक्टर्सु दानिके मैच अवालिकड़ स्कार्पियन, स्पाइडर, काक्रोच मूटिल्लो ये हुँँदी, डबुल सॉलिड वेंट्रल नरू काड़ हुँदी काक्रोच, लोकस्ट, इद इन्दा का मनों डिस्कस चेसने टुन्नाहमू liver fluke, liver fluke लो bilateral symmetry, C animon वोच्ची radial symmetry, कापट इद eliminate आई पोईंद, centipede, prawn नो C अर्चिन अन्नों, C अर्चिन लो appendage सुन्डो गदा, इवी एगरी पोईने, कापट मनका answer वो इद उक्कटे, इद रेंडिवेल पन्नेंड लो आडिगाड, which one of the following the genus, which one of the following genus name, with its two characters and its class phylum, are not correctly matched, whereas the remaining three are correct. Ikkada, incorrect match in meir thusko wali, correct match kaadu, jagratka gamanin chandi. Asterias, spiny skin, water vascular system, echinodermata, correctly matched, adhikaadu man answer. Skypha, pore bearers, canal system, rindu vartisthai, porifera, adhikoda man vartisthundi. Paila, segmented body, here we go. Paila, what is it? Unsegmented body, we have to ask what is it? We have to ask what is it? Periplaneta, jointed appendages, chitinous exoskeleton, arthropoda. So, if you have any questions, if you have any questions, if you have any examples, 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 if you have any
ప్రశ్నను పూర్తిగా చదువుకుని కీవర్డ్ అండర్లైన్ చేసుకోండి జవాబులు గుర్తించే ముందు ఓకే థ్యాంక్ యూ విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద డిస్కషన్ ఆన్ మొలస్కా సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ దే ఆర్ అన్సెగ్మెంటెడ్ సాఫ్ట్ బాడీడ్ యానిమల్స్ విత్ ట్రూ సీలోమ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఫ్రీ లివింగ్ మోస్ట్లీ యాక్వాటిక్ అండ్ దే హ్యావ్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ ఎక్సెప్ట్ సెఫలోపుడా దే హ్యావ్ లార్వల్ ఫార్మ్స్ లైక్ ట్రోకోఫోర్ వెలిజర్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ దట్ రీనల్ ఆర్గాన్ కిడ్నీ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బొజానస్ ఆర్గాన్ ఇన్ సమ్ ఫార్మ్స్ సో నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఈజ్ జనరల్లీ అమ్మోనియా బట్ ఇన్ సమ్ టెరస్ట్రియల్ ఫార్మ్స్ ఇట్ ఈస్ యూరిక్ యాసిడ్ so popular examples you have already learnt now the topic for discussion is phylum echinodermata a fascinating group of animals when we go to a beach we observe so many animals among them the most common are members of this phylum echinodermata which are popularly known as sea stars star shaped animals star fishes then brittle stars are serpent stars the arms are slender and appear like the tails of a snake then you have the sea urchins echinoidea members sea urchins spiny skin is there here then the crinoids represented by sea lilies and feather stars then you have the sea cucumbers cucumber like forms where a soft body is there this is cucumeria holothuria etc so these are the members of phylum echinodermata ఎకైనాస్ మీన్స్ హెడ్ హాగ్ ముళ్ళపంది అంటాం ముళ్ళపంది శరీరం మీద ఏముంటాయి ముళ్ళు ఉంటాయి అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఈ సియర్ చిన్స్ మీద స్టార్ ఫిషెస్ వీటి మీద ముళ్ళు ఉంటాయి మనకి డర్మ్ అంటే స్కిన్ ఎటా అంటే టు బేర్ అని సో ఎకినోడర్మ్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ స్పైనీ స్కిన్డ్ యానిమల్స్ కంట సహిత చర్మం కలిగినటువంటి జీవులు అని అర్థం సో దే ఆర్ ద ఫస్ట్ యానిమల్స్ విత్ ఎండోస్కెలిటన్ ఎండోస్కెలిటన్ ఈజ్ ఎ కామన్ ఫీచర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేడ్స్ బట్ ఎమాంగ్ నాన్ కార్డేట్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ టు హ్యావ్ డెవలప్డ్ సమ్ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈజ్ క్యాల్కేరియస్ ఎండోస్కెలిటన్ ఫార్మ్డ్ బై క్యాల్కేరియస్ ఆసికిల్స్ విచ్ ప్రొజెక్ట్ అవుట్ యాజ్ spines but in the case of holothurians this calcareous ossicles they are very much reduced they have become microscopic so they are microscopic or minute calcareous spicules which are embedded in their skin that is a say difference uh, with sea cucumbers they don't possess calcareous ossicles they possess only calcareous spicules that is why the body is smooth externally now this phylum the only major phylum which is exclusively marine you may ask are there not phyla having exclusively marine animals there are certain phyla for example tenophores exclusively marine but this is a minor phylum now this is a major group which is exclusively marine now they live right from the shallow depths sea shore to the deep sea crinoids are mostly deep sea forms star fishes brittle stars they are found in the shallow water they are free living forms some of them are carnivores like the star fishes brittle stars some of them are uh, herbivores 
some of them are filter feeders also then another important feature they are always at the bottom whether it is in the deep sea or in the shallow bottom dwellers they are not found in floating condition bottom dwelling organisms are otherwise called benthic forms remember the word benthic aadharan ante pettukoni tirutu undetatundi aadharam meda now very often they are described as headless brainless heartless forms thala ledandi medadu ledu gunde ledu often we say a person uh, who is a clone a buffoon is a headless brainless fellow you headless fellow you brainless fellow antu untam man burra ledra neevu aa burra lo medadu betaledra ani annantam so this is a group of animals no doubt they are triploblastic animals other triploblastic animals have some form of head with brain but here no head no brain no heart now this is in relation to their radial symmetry in adult life the adults uh, they are sluggish and slow movers what type of animals you find here just now you learned sea stars brittle stars sea urchins sea cucumbers sea lilies and feather stars now they are triploblastic not bilaterally symmetrical they are pentaradially symmetrical coelomate animals without segmentation this point you bear in mind which type of coelom is there here unlike the other coelomate non cardates here you find a different coelom when we discussed the basis for classification i brought it to your notice that echinoderms hemichordates and cardates are enterocoelomates they have enterocoelic seal at their coelom the coelom is derived from the mesodermal pouches of archenteron anthracoharam ఆది ఆంత్ర కుహరం యొక్క మధ్యస్థవచ కోశాల నుంచి ఈ శరీర కుహరం ఏర్పడింది కాబట్టి ఆంత్ర కుహరము అని అన్నాం నో డౌట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మీసుడరం బట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్ బై ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ మీసుడరం అన్లైక్ దట్ ఆఫ్ ఎనిలిట్స్ మొలస్ అండ్ ఆత్రోపాడ్స్ దెన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎండోస్కెలిటన్ క్యాల్కేరియస్ ఆసికిల్స్ with external spines minute calcareous spicules embedded in the epidermis in the case of sea cucumbers which is an important feature now another form the adults are almost sluggish slow movers therefore they don't need this uh, say Uh, because they are sluggish and slow movers they did not possess bilateral symmetry in the adult life though they have bilateral symmetry in the larval life larvae exhibit bilateral symmetry when they metamorphose into the sluggish slow moving adults they acquired radial symmetry that to pentaradial symmetry in which phylum you encounter bilateral symmetry for their larval forms and pentaradial symmetry for their adults your answer is echinodermata then digestive system is complete with a mouth now here unlike ours you can't distinguish the body into anterior and posterior end in a radially symmetrical animal usually anterior and posterior ends are absent you only find the upper surface and the lower surface upper surface lower surface upper surface is dorsal lower surface is ventral in which you find the mouth that is why it is oral the upper surface dorsal on which you find the anus is aboral mukhatalam pratimukhatalam పుష్టతలం ఉదరతలం పైభాగం దిగువ భాగం ఇలా మాత్రమే కనిపిస్తాయి మనకి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యాంటీరియర్ అండ్ 
posterior end here. So, mouth is present on the lower or ventral side and the anus is present on the upper or dorsal side. Then unique character of echinoderm see the presence of water vascular system or ambulacral system. Vitiyo kachyanta visishta lakshanam. Pura molaska lo is soft unsegmented body anukunam manam. Mantle anukunam. Ikkadu kocche sariki athropoda lo jointed feet anam. Enilida lo metamerism anam. Mar ikkadu enti visishta lakshanam. Ani ente presence of water vascular system or ambulacral system. Which is the lifeline of echinoderm. Jalaprasarana vyavastha anam. Samudra Jalam Pravahin Chetra 20, Canals Tho Unna 20. The gateway of this ambulacral system is the madriporite, which is usually present on the upper or dorsal surface. Then there is an ambulacral ring canal around the mouth, from which five radial canals, ambulacral canals extend into the five arms. And from each ambulacral canal, lateral canals are formed which end in tube feet. Tube feet help in locomotion, food collection, respiration and excretion. Thus, water vascular system or ambulacral system is responsible for discharging such functions as respiration, food collection, locomotion, excretion. ఈ జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది అత్యంత విశిష్ట లక్షణం ఇక్కడ రంధ్ర ఫలకం ఆంబులేక్రల్ వలయ కుల్య ఆంబులేక్రల్ కాలువలు నాళికా పాదాలు ఉంటాయి నాళికా పాదాల ద్వారానే శ్వాసక్రియ విసర్జక క్రియ స్థాన చలనం ఆహార సేకరణ నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే మల్టీఫేరియస్ ఫంక్షన్స్కి ఇది రెస్పాన్సిబుల్ ఏది వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఆంబులేక్రల్ సిస్టమ్ జలప్రసరణ వ్యవస్థ ఇది ఒక అత్యంత విశిష్ట లక్షణము ఇక్కడ అని అయితే ఈ మ్యాడ్రిపోరైట్ అనేది సీ లిల్లీస్లో ఉండదు అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం అక్కడ యానస్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ ఇన్ బ్రిటిల్ స్టార్స్ పెడుసు నక్షత్రాలు వాటిని సర్పెంట్ స్టార్స్ అని అన్నాం పాము నక్షత్రాలు వాటిల్లో దెర్ ఇస్ నో యానస్ దెన్ నెర్వస్ సిస్టమ్ అన్లైక్ దట్ ఆఫ్ మొలస్ అండ్ ఆర్థ్రోపోర్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎ బ్రెయిన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ డిస్టింక్ట్ నెర్వ్ కార్డ్స్ డబుల్ వెంట్రల్ నెర్వ్ కార్డ్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఆంబులేక్రల్ నెర్వ్ రింగ్ అరౌండ్ ద మౌత్ and five radial nerves extend all along the five arms. In a way, it is nearer to the nerve net in the case of Nidarians. A primitive type of nervous system is seen. Why? Because they are more or less sluggish, very slow moving forms. Nervous system is well developed in the case of fast movers. Forms which encounter quick changes in the environment. Forms which are to respond very quickly for environmental stimuli. They have a distinct head with brain and receptors to perceive environmental changes. But here, there is no head. 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 నాడీ వ్యవస్థ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది రిసెప్టార్స్ స్టాటోసిస్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ అదర్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ నాట్ దట్ డెవలప్డ్ హియర్ యూ ఫైండ్ సింపుల్ ఐ స్పాట్స్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్స్ వేర్ ఆర్మ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆ భుజాగ్రములో ఒక సరళ నేత్రం ఉంటుంది ది యాక్ట్ యాజ్ ఫోటో రిసెప్టార్స్ దే హెల్ప్ ఇన్ ఫైండింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ కాంతి తీవ్రత ఎలా ఉంది అని గ్రహించడానికి మాత్రమే ఇవి తోడ్పడతాయి చిన్న టెంటకిల్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ టచ్ రిసెప్టార్స్గా స్టార్ ఫిష్ లాంటి దాంట్లో నెక్స్ట్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ 
what is the exception for it exception is cephalopoda where you find closed type of blood vascular system they are eyes like the eyes of vertebrates are present how do they resemble the eyes of vertebrates you find a lens cornea retina as in our case there then they have the power of regeneration for example in the case of starfishes when they struggle to pull out a part of the arm is broken and that is regenerated subsequently this phenomenon is called autotomy some starfishes can regenerate the whole body from one arm that is budded off that is cut off linkia example a unique phenomenon of regeneration is seen in the case of sea cucumbers fantastic what is it whenever they are disturbed they eject the entire viscera through their mouth into the water kalasa jendinappudu satruvuni bhayapattaniki lopala unna antrangala annitini noti gunda velagakkestai then how do they survive do they died no they have the ability to regenerate all those internal organs that are ejected out fantastic god has been very kind enough towards them but not so towards the selfish creature human being if that is so there is no need for a hospital medical colleges and medical education endukante mootrapindam pan cheyadamla uff ani udestam kotta dochi kuchundu gundi pan cheyitla uff ani udestam kotta dochi kuchundu evisceration means ejection of internal organs to the outside through the mouth and their subsequent regeneration that is evisceration it is a kind of regeneration autotomy is a kind of regeneration then in sea urchins you find a pyramid jaw apparatus which is called aristotle's lantern that is used for cutting sea weeds into fine bits aristotle's lantern it is not present in all echinoderms my dear friends in which group of echinoderms aristotle's lantern is present it is present only in the case of sea urchins then pedicillariae they are unique pincer like structures with jaws helpful in keeping the body clean in defending the body and in capturing food also pedicillariae are present only in two groups sea stars and sea urchins absent in sea lilies sea cucumbers and brittle stars kabati pedicillariae anetatundi nirmanalu ee echinoidea lo nu astroidea lo maatrame untayi avi shariraanni subhraparchadaniki rakshanaku aahar sekarnaki kuda todpadutu untayi ani ivi konni adanapu విషయాలు మన ఎన్సిఆర్టి బుక్లో ఇవ్వలేదు కొన్ని పాత పేపర్లో వాటి మీద పిఎంటీలో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అదేవిధంగా జిప్మరు ఎయిమ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఇదిగో ఇలాంటివి అక్కడక్కడ కొన్ని క్యూరియస్ విషయాలు చెప్తూ ఉంటాం దాన్ని సిలబస్లో లేని అని అనుకోవద్దు మీరు మంచి మార్కులు ఆస్పైర్ చేసేవాళ్ళు కొన్ని అదనపు విషయాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నా సీటు గెట్టింగ్ ర్యాంక్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్కే కన్ఫైన్ అవ్వండి ఇక రీప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే దే ఆర్ డయేషియస్ బట్ నాట్ డైమార్ఫిక్ అంటే ఆడ మగ వేరుగా ఉంటాయి కానీ ఇది ఆడజీవి ఇది మగజీవి అని బయట నుంచి చెప్పడానికి మనకు ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏమీ తారసపడవు గ్యామిట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ది వాటర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ నీటిలోనే బాహ్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇన్డైరెక్ట్ డిస్టింక్ట్ లార్వల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాస్టీరియా సీ స్టార్ దానికి బైపినేరియా బ్రాక్యులేరియా అని రెండు లార్వాలు ఉంటాయి బైపినేరియా ప్లాంటానిక్ లార్వా ప్లవకంగా నీటిలో తేలుతూ ఉంటుంది ఎక్కైనా సీ అర్చిన్ ఎకైనో ప్లూటియస్ ఉంది ఓఫియోరా బ్రిటిల్ స్టార్స్ ఓఫియో ప్లూటియస్ ఉంది కుకుమేరియా అరిక్యులేరియా 
కుకుమేరియా అంటే సీ కుకుంబర్ దానికి అరుక్లేరియా ఉంది యాంటిడాన్ డోలియోలేరియా ఉంది ఇన్ వన్ ఎగ్జామ్ ఏ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద యాన్సిస్టర్ ఆఫ్ ఎకినోడరమ్స్ అరుక్లేరియా ఇచ్చాడు డోలియోలేరియా ఇచ్చాడు బైపిన్నేరియా ఇచ్చాడు డైప్లూరియులా ఇచ్చాడు డైప్లూరియులా విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ విచ్ ఈజ్ హైపోథెటికల్ డైప్లూరియులా ఈజ్ హైపోథెటికల్ మనం ఊకించుకున్న ఒక ఊహాజనితమైనటువంటి పూర్వీక జీవి ఒక్కోసారి ఫన్నీగా ఎలాంటి అడుగుతూ ఉంటారు విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని డైప్లూరియులా ఈజ్ ద హైపోథెటికల్ ఎన్ సిస్టర్ ఆఫ్ ఎకినోడరమ్స్ అని ఈ అరిక్యులేరియాకి బెలనోగ్లాసస్ యొక్క హెమికార్డేట్స్ మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి టార్నేరియాకి ట్రోకోఫోర్కి కొంచెం దగ్గర పోలికలు కూడా ఉన్నాయి అందుచేత హెమికార్డేటాకి అతి దగ్గర సమీప బంధువులు ఏవి అంటే నాన్ కార్డేట్స్లో ఎకినోడర్మేటా జీవులు అని మనం చెప్తాం నవ్ దీస్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ నీట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ లోకమోషన్ ఇన్ ఎకినోడర్మ్స్ ఆర్ ఏమేంటి పారాపోడియా అవి పాలికిట్స్లో ఉంటాయి పెడిసిల్ ఏరియా నో డౌట్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎకినోడర్మ్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ లోకమోషన్ ప్యాప్యులే ఇవి స్టార్స్లో ఉంటాయి సీ స్టార్స్లో దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ డెర్మల్ ప్యాప్యులే ట్యూబ్ ఫీడ్ దే ఆర్ ది ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ లోకమోషన్ ఎక్స్క్రీషన్ రెస్పిరేషన్ ఫుడ్ కలెక్షన్ అన్నిటికీ ఉపయోగపడతాయి ట్యూబ్ ఫీడ్ ఎకినోడర్మ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు కార్డేట్స్ బై దేర్ సిమిలారిటీ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అంటే కార్డేట్ అని పోలు ఉన్నాయి దేని యొక్క అభివృద్ధిలో నర్వస్ సిస్టమా కాదు మనకు బ్రెయిన్ ఉంది డబుల్ వెంట్రల్ మనకు డోర్సల్ ట్యూబ్లార్ నెర్వ్ కార్డ్ ఉంది ఇక్కడ అది లేదు గట్ మన ఆహారణాలం వేరు దీనిది వేరు సీలోమ్ ఎస్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఎస్క్రిటరీ సిస్టమ్ అసలు అక్కడ లేదు కాబట్టి సిమిలారిటీ మనకి దానికి దేంట్లో సిమిలారిటీ ఉంది కార్డేట్స్కి అంటే సీలోమ్ ఎంట్రోసీల్ సో ఎకినోడర్మేటా హెమికార్డేట్స్ కార్డేట్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఎంట్రోసీలోమేటా అంటామండి మిగిలిన అక్కడ షైజోసీలోమేట్స్ కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ ఆఫ్ ఎకినోడరమ్స్ ఎకినోడరమ్స్ గురించి నిజం కానిది అంటే అసత్యమైనది ఏది అని ఎంట్రోసీల్ ట్రూ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ వాటి క్యారెక్టరు యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషను లేవు అది కూడా కరెక్టే ఏంటి షైజోసీల్ షైజోసీల్ బదులు ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం ఏముంది ఎంట్రోసీల్ దే ఆర్ నాట్ షైజోసీలోమేట్స్ నవ్ ఎస్క్రిటరీ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఎకోరన్ వరం నవ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొబోసిస్ గ్లాండ్ ఇన్ ఎకోరన్ వమ్స్ దట్ ఈస్ హెమికార్డేట్స్ ద ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ ప్రొబోసిస్ గ్లాండ్ ఈ బొజానస్ ఆర్గాన్ కీపర్స్ ఆర్గాన్ యూ ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ మొలస్కా నెఫ్రీడియం ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ఎనిలిడ్స్ దెన్ టంగ్ వారం విచ్ ఈస్ టంగ్ వామ్ జస్ట్ నౌ యూ ల్యాండ్ బెలనో గ్లోసస్ గ్లోసా మీన్స్ టంగ్ బెలోన్ మీన్స్ ఎకోరన్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐదర్ ఎకోరన్ వామ్ ఆర్ టంగ్ వామ్ బికాస్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొబోసిస్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఎ టంగ్ సో దిస్ వే యూ ఫైండ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ హెమీ కార్డేట్స్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ హెమీ కార్డేటా ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ బట్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ క్లబ్డ్ విత్ ఫైలమ్ కార్డేటా నో వై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాన్ కార్డేట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్లబ్డ్ విత్ non cardates next to echinodermata what type of coelom is seen in the case of echinoderms cardates and acorn worms the answer is enterocele it is not schizocele are acorn worms exclusively marine the answer is yes is the body of acorn worm is divisible into collar this proboscis collar and trunk yes what is the organ of excretion in acorn worms proboscis gland what is the larva of acorn worms tarnaria is the larva of acorn worms 
Do they live in U-shaped burrows? Yes. Which animal emits the smell of idoform? That is, Bellanoglossus emits the smell of idoform. So, with this, dear friends, we have completed the discussion, including the model questions as far as non chordates are concerned. In the next class, we move on to chordates. What are the salient features of phylum chordata? And then the prochordates, cyclostomes, so on and so forth. We have completed the discussion on spiny skinned animals, that is echinoderms, which exhibit pentaradial symmetry, which possess enterocele, which have a primitive nerve-rate like nervous system, which have distinct larval forms, which have a unique feature, ombilical system or water vascular system. Now, from this, we are moving towards a small group of animals which are called hemichordates. For a long time, hemichordata is considered as a subphylum of phylum chordata because they felt that this notochord is a true notochord, though it is not a true notochord. True notochord is mesodermal in origin, but it is not mesodermal in origin. Then its worm-like body, then its blood vascular system. So, in many features, this group differs from the rest of the chordates. Therefore, modern taxonomists felt that it would be appropriate to remove this particular group from data and assign the status of an independent phylum next to echinodermata as the last non chordate phylum hemichordata. Thus, now hemichordates are dealt with non chordates next to echinodermata. Now, among non chordates, hemichordates are very close to echinoderms because of similarity in their larval form and other features. Now, once included as a subphylum in chordata, but now it is elevated to the status of independent phylum in non chordates. This I have already discussed. Hemichordates means half chordates. They are exhibiting characters which are seen, some of them are seen in the case of echinoderms and some of them are seen in the case of chordates. That means, they share some characters with chordates and others with echinoderms. You have two examples here. This is Bellanoglossus which is called a corn worm. See, balloon means a corn, barnacles. Glossa, glow, sa means the tongue. So, a corn worm, tongue worm on top. This is sacoglossus. So, generally, hemichordates are called a corn worms. But balanoglossus is specifically called tongue worm. No doubt, it is a, also a corn worm. But because of the tongue like proboscis, it is called tongue worm. So, Bellanoglossus has two common names a corn worm, tongue worm. These are the two examples given in the textbook. So, they are more closer to echinoderms than they are to chordates. So, now you have a clear idea. Chordata vargan lo vaka upavarganga unna tu vanti jentu samoham ayna echinoda hemi chordata ani yendu cheta chordata nunchi tholaginchi. Yee non chordates lo echinodermata tarvata din ko ko vargastai to chayatadon zari gindi ane daani ki mano chordata lakshnalu 
ప్రధానంగా నోటో కార్డు అనేది ఇక్కడ నిజమైన నోటో కార్డు కాదు దాన్ని స్టోమో కార్డు అనాలి బక్కల్ డైవర్టిక్లు అనాలి ఈ ప్రధాన కారణం చేత దీన్ని అకసేరుక సమూహంతో చేర్చడం సమంజసం అని దాన్ని ఇప్పుడు నాన్ కార్డేట్ ఫైలంగా హెమీ కార్డేట్ ఆకి ఒక స్థానం కల్పించడం జరిగింది వర్గస్థానం నా ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ బాడీడ్ వర్మ్ లైక్ మెరైన్ యానిమల్స్ సాగర జీవులే పురుగు ఆకారంలో ఉంటాయి మనం మీరు చూసారు వానపాం ఆకారంలో బట్ ఆఫెన్ దే లివ్ ఇన్ యూ షేప్డ్ బర్రోస్ ఇన్ శాండీ బీచెస్ అండ్ ఆల్సో మడ్డీ షోర్స్ యూ ఆకారపు గొట్టాల్లో ఇలా యూ ఆకారపు గొట్టాల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి ఇవి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ దట్ వెన్ యూ గో టు ఎ సీ షోర్ లైక్ క్రొసాడి ఐలాండ్స్ నియర్ రామేశ్వరం యూ వుడ్ స్మెల్ ఎ పెక్యూలియర్ స్మెల్ దట్ ఈజ్ ద స్మెల్ ఈజ్ ఐడోఫామ్ సో ఇఫ్ యూ గెట్ దట్ ఐడోఫామ్ స్మెల్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సీ షోర్ యూ షుడ్ ఇన్ఫర్ దట్ దేర్ బెలనోగ్లాసెస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ద యానిమల్ దట్ ఎమిట్స్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ఐడోఫామ్ ఈజ్ నో అదర్ దాన్ దిస్ బెలనోగ్లాసెస్ అండ్ దే ఆర్ బయోల్యూమినిసెంట్ ఆల్సో జీవకాంతిని వెదజల్లుతాయి ఇవి లైక్ టీనోఫోర్స్ యూ ల్యాండ్ మనం నేర్చుకున్నాం టీనోఫోర్ అలాగా జీవకాంతిని వెదజల్లడం అనేటటువంటి దానికి లైక్ ఎకినోడరమ్స్ దే ఆర్ ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ బట్ నాట్ పెంటా రేడియల్లీ సిమెట్రికల్ దే ఆర్ బైలాట్రల్లీ సిమెట్రికల్ ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ అనదర్ క్యారెక్టర్ దే షేర్ విత్ ఎకినోడరమ్స్ ఈజ్ ది సీలో లైక్ ఎకినోడరమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎంట్రోసీలోమేట్స్ ఏ ఏ జంతు వర్గాలను ఎంట్రోసీలోమేట్స్ అంటామని ప్రశ్న వేస్తారు మీరు ఏమిటి అవి అంటే ఎకినోడర్మేటా హెమికార్డేటా కార్డేటా ఈ మూటిని కలిపి మనం ఎంట్రోసీలోమేట్స్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం తర్వాత దే ఎగ్జిబిట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ now one important feature of hemichordates is that look at this the body is divisible into anterior proboscis inside this anterior proboscis you find the buccal diverticulum or stomochord some time ago it was considered as the notochord but because of its origin now it is not treated so it is treated as buccal diverticulum or stomochord స్టోమ్ అంటే మౌత్ మౌత్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయింది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ప్రొబోసిస్ స్టాక్ హియర్ యూ ఫైండ్ మౌత్ అట్ ది జంక్షన్ ఆఫ్ ప్రొబోసిస్ అండ్ కాలర్ ద మిడిల్ రీజియన్ కాలర్ అండ్ ద పోస్టీరియర్ రీజియన్ ఈజ్ ద ట్రంక్ నౌ హియర్ యూ ఫైండ్ ద గిల్ స్లిట్స్ పెయిర్డ్ ఫెరంజియల్ గిల్ స్లిట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ విచ్ ఆర్ ది ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుడ్ కలెక్షన్ అండ్ ఆల్సో రెస్పిరేషన్ now belanoglossus is a ciliary feeder a filter feeder unlike amphioxus amphioxus is also a filter feeder and this one is a filter feeder that is belanoglossus worm like body now respiration occurs through several ciliated paired gill slits now coelom since the body is divided into proboscis collar trunk the body cavity that is present in the proboscis is called protoseal collar it is called mesoseal and that of trunk is called metaseal body cavity is divisible into anterior protoseal median mesoseal posterior metaseal then nervous system is embedded in epidermis here you don't find distinct brain you can't say dorsal tubular nerve cord also it is embedded in the epidermis on the upper side and the lower side nadi vyavastha chanta pradhamikanga untundi sakasherukallo unnattuga ee prushta bolu nadi dandam undadu kanapadadu ikkada edo ee bahis charmamlo upper side konta kanipistundi gaani danni yadarthanga manu dorsal tubular nerve cord ani తీసుకోమండి దే ఆర్ సెక్సెస్ ఆర్ సెపరేట్ 
that is as in majority of these triploblastic animals, dioecious, gametes are released into the sea water. Both ova and sperms are shed into the sea water. So, the site of fertilization is the open sea water. Development is indirect because the egg hatches into a larva. Now, this larva is a tornaria larva. Look at this. Previously, you have seen the trochophore larva in mollusca. More or less, it is bell shaped with pre oral, post oral ciliated bands and a curved elementary canal. You see, this is the actual structure, this is the photograph, this is the gut. This is the apical tuft of cilia with simple eyes. So, this tarnaria bears resemblance to bipinaria and auricularia larvae of echinoderms and at the same time it bears resemblance with the trochophore larva of polychaetes and mollusks. So, this is about the development of hemichordates.